வணக்கம் சலாம் மலேசிய மடானி ஆர்த்தியம் தமிழ் செய்திகள் உங்களுக்காக உங்களுடன் நான் ஹரிஹரன் சண்முகநாதன் இன்றைய தலைப்புச் செய்திகள் வெள்ள முன்னெச்சரிக்கை கருவி மக்கள் பாதுகாப்பை உறுதி செய்யும் இஹேலிங் சேவை கட்டணத்தை ஒழுங்குபடுத்த அரசு உத்தேசிக்கவில்லை அனைத்து கோணங்களிலும் ஆய்வு தேவை உறைவிட மேலாளர்கள் எண்ணிக்கை அறுபத்து ஐந்து விழுக்காடாக அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது பகடி வதையை களைய முனைப்பு முப்பதாம் ஏபேக் மாநாட்டின் தலைவர்கள் கூட்டத்தில் கலந்து கொள்ள அமெரிக்கா சான் பிரான்சிஸ்கோவை சென்றடைந்தார் பிரதமர் இன்று தொடங்கி வரும் பதினேழாம் தேதி வரை ஆசிய பசிபிக் பொருளாதார ஒத்துழைப்பு மாநாட்டின் தலைவர்கள் கூட்டம் நடைபெற உள்ளது பிரதமர் பயணித்து சென்ற விமானம் மலேசிய நேரப்படி இன்று பிற்பகல் மணி ஒன்று முப்பத்தி ஏழுக்கு கலிபோர்னியா சான் பிரான்சிஸ்கோ அனைத்துலக விமான நிலையத்தில் தரையிறங்கியது நாட்டின் பிரதமராக டத்தோஸ்ரீ அன்வார் இப்ராஹிம் பங்கேற்கும் முதல் ஐபேக் கூட்டம் இது விமான நிலையத்தை சென்றடைந்த பிரதமர் அவரது துணைவியார் டத்தோஸ்ரீ டாக்டர் ஒன் அசிசா ஒன் இஸ்மாயில் வெளியுறவு அமைச்சர் டத்தோஸ்ரீ டாக்டர் ஜாம்ரி அப்துல் கடீர் தொடர்பு இலக்கவியல் அமைச்சர் ஃபாமி ஃபாடில் மற்றும் இதர பேராளர்களை முதலீட்டு வர்த்தக தொழில் அமைச்சர் தங்கு டத்தோஸ்ரீ ஜாஃபுல் அசிஸ் அமெரிக்காவுக்கான மலேசிய தூதர் டத்தோஸ்ரீ முகமது நஸ்ரி அப்துல் அசிஸ் லாஸ் ஏஞ்சலஸில் உள்ள மலேசிய அரச தந்திர அதிகாரி அனில் ஃபாரிசா அட்னான் ஆகியோர் வரவேற்றனர் அவர்களுடன் அமெரிக்க வெளியுறவு அமைச்சின் உயர் அதிகாரி நன் கெனலியும் அவர்களை வரவேற்றார் நாட்டின் நிதி அமைச்சருமான டத்தோஸ்ரீ அன்வார் மதானி பொருளாதார சட்டகத்திற்கு ஏற்ப கூட்டு வளப்பத்திற்காக எல்லாவற்றையும் உள்ளடக்கிய நீடித்த மேம்பாட்டு மற்றும் ஒத்துழைப்பு குறித்து ஏப்பெக் கூட்டத்தில் பிரதமர் உரையாற்றவுள்ளார் உரையின் போது பாலஸ்தீன போர் மீதும் டத்துஸ்ரீ அன்வார் கவனம் செலுத்தவுள்ளார் வடகிழக்கு பருவ காலத்தின் போது வழக்கத்திற்கு மாறான மழை பொழியும் என கணிக்கப்பட்டுள்ளது அதனைத் தொடர்ந்து வெள்ளம் ஏற்படும் அபாயம் உள்ள பகுதிகளில் வசிப்பவர்களை பாதுகாப்பான இடத்திற்கு மாற்றுவதற்கு ஏதுவாக வெள்ள முன்னெச்சரிக்கை கருவி செயலாக்கப்பட்டுள்ளதாக துணை பிரதமர் டத்துஸ்ரீ டாக்டர் அகமது ஜாயிட் ஹமீடி தெரிவித்தார் இதற்கு முந்தைய ஆண்டுகளில் ஏற்பட்ட வெள்ளத்தை படிப்பினையாக கொண்டு இந்த திட்டம் வரையப்பட்டது அது மட்டுமின்றி பஹாங்கில் தெமர்லோ மாவட்டம் ஜோஹூரில் செகாமாட் மற்றும் கோத்தத்திங்கி மாவட்டங்கள் சபாவில் கோத்த பலோட் மருடு மாவட்டங்கள் ஆகியவை வெள்ள இடர் உள்ள பகுதிகளாக கருதப்படுகின்றன வெள்ள முன்னெச்சரிக்கை திட்டத்தில் தொடர்புடைய அமைப்புகள் ஒருங்கிணைக்கப்பட்டு ஆயத்த நிலையில் வைக்கப்பட்டுள்ளன இம்முறை வெள்ளத்திற்கு எந்த ஒரு உயிரும் பலியாக கூடாது என்பதே அரசின் முதன்மை குறிக்கோள் அது மட்டுமல்லாது இவ்வாறான முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளின் வழி பொருள் சேதங்களையும் தவிர்க்க முடியும் என துணை அமைச்சர் கூறினார் இஹேலிங் சேவைக்கான கட்டணத்தை ஒழுங்குபடுத்த அரசு உத்தேசிக்கவில்லை இவ்விஷயத்தில் நடப்பில் உள்ள கொள்கை நிலைநிறுத்தப்படும் என போக்குவரத்து அமைச்சர் ஆந்தனி லோக் தெரிவித்தார் வாகன மோட்டிகளுக்கு வழங்கப்படும் கட்டணத்தை அரசாங்கம் கட்டுப்படுத்தவில்லை இ ஹேலிங் ஓட்டுநர்களுக்கு வழங்கப்படும் ஊதிய விகிதத்தை அனைத்து கோணங்களிலும் ஆராய வேண்டியிருப்பதை அமைச்சர் சுட்டினார் அந்த சேவைக்கான கட்டணம் உயர்த்தப்பட்டால் அந்நிலை பயனர்கள் மத்தியில் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தலாம் என்பது மறுப்பதற்கில்லை ஜூலா உறுப்பினர் டத்தோ லேரி சூன் கேட்ட கேள்விக்கு ஆந்தனி லோக் இவ்வாறு பதிலுரைத்தார் இவ்வாண்டு ஆகஸ்ட் முதலாம் தேதி தொடங்கி உறைவிட மேலாளர்களின் எண்ணிக்கையை அறுபத்து மூன்று விழுக்காடாக அதிகரித்துள்ளது கல்வி அமைச்சு ஓர் உறைவிடத்தில் குறைந்தது மூன்று மேலாளர்கள் எனும் சராசரி அளவுகோல் வரையறுக்கப்பட்டிருப்பதாக அமைச்சர் பழனிநாசிடே கூறினார் இதன் வழி சம்பந்தப்பட்ட இடங்களில் தலை தூக்கும் பகடிவதை சம்பவங்களை தடுக்க இயலும் என்றார் அவர் மாணவர்கள் உறைவிட மேலாளர்களுக்கும் தலைமை மேலாளர்களுக்கும் திறன் மேம்பாட்டு பயிற்சிகளை அவ்வப்போது தமது அமைச்சு வழங்கி வருவதாக அமைச்சர் கூறினார் 
இடைநிலை பள்ளி மாணவர்களை சிறந்த பண்புடையவர்களாகவும் திறன் வாய்ந்தவர்களாகவும் மட்டுமின்றி தலைமைத்துவத்தில் ஆற்றலை கொண்டவர்களாகவும் உருவாக்கும் முனைப்புகளையும் கல்வி அமைச்சு மேற்கொண்டு வருகிறது மேலும் அமைச்சின் வழிகாட்டுதல்களை பின்பற்றி மாணவர் உறைவிடங்களில் பயிற்சிகள் நடத்தப்படுகின்றன மாணவர்களின் நலனிலும் பாதுகாப்பிலும் அமைச்சு கூடுதல் கவனம் செலுத்துவதை ஃபர்லினா மக்களவையில் அமைச்சரை கேள்வி கேட்கும் நேரத்தில் சொன்னார் நாடு முழுதும் கடந்த அக்டோபர் வரை நூற்று அறுபத்தோரு முதியோர் நடவடிக்கை மையங்கள் அமைக்கப்பட்டிருப்பதுடன் இயங்கியும் வருகின்றன ஐம்பதாயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோர் அங்கு ஆதரவை நாடியிருப்பதாக மகளிர் குடும்பம் சமூக மேம்பாடு அமைச்சர் டாக்டர்ஸ்ரீ நான்சி சுக்ரி மக்களவையில் தெரிவித்தார் அவர்கள் அனைவரும் பல்வேறு சமயம் இனம் மற்றும் சமூக பொருளாதார பின்னணியை சார்ந்தவர்கள் என அமைச்சர் சொன்னார் இவ்வாண்டில் புதிதாக நான்கு முதியோர் நடவடிக்கை மையங்களை அமைக்க முன்வைக்கப்பட்ட விண்ணப்பங்களுக்கு ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டது பேரா சபா சரவா திருங்கானு ஆகிய மாநிலங்களில் அவை நிர்மாணிக்கப்படவிருக்கின்றன அந்த மையங்களை தங்கள் பகுதியில் அமைக்க விரும்புவோர் அது தொடர்பான பரிந்துரையை அருகில் உள்ள மாவட்ட சமூக நல அலுவலகத்திடம் முன்வைக்கலாம் மூத்த குடிமக்களின் எண்ணிக்கை இருப்பிடம் வளாகத்தின் தேர்வு ஓரிட சமூகம் போன்ற பல அளவுகோள்களின் அடிப்படையில் அது மதிப்பீடு செய்யப்படும் தாய்பிங் உறுப்பினர் வாங் கா வாங் எழுப்பிய கேள்விக்கு பதிலளிக்கையில் டத்துஸ்ரீ நான்சி இவ்விவரங்களை வெளியிட்டார் பிரதமருக்கு ஆதரவு தெரிவித்த எதிர்கட்சி நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் கையூற்று பெற்றிருக்கலாம் எனும் புகார் குறித்து விசாரணை முடுக்கிவிடப்படும் அதற்கு அரச மலேசிய போலீஸ் படையும் மலேசிய ஊழல் தடுப்பு ஆணையமும் தயார் நிலையில் உள்ளதாக உள்துறை அமைச்சர் டாக்டர் ஸ்ரீ சைஃபுடின் நசித்தியோன் தெரிவித்தார் பொரிக்கத்தன் நேஷனல் கட்சியைச் சேர்ந்த நான்கு நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் கடந்த வாரம் பிரதமருக்கு தங்களின் ஆதரவை வெளிப்படுத்தினர் அதில் அச்சுறுத்தல் வெகுமதி அல்லது கையூட்டு போன்ற கூறுகள் உள்ளதாக புகார்கள் எழுந்துள்ளன இவ்விவகாரம் நிபுணத்துவ முறையில் விசாரிக்கப்படும் என டத்துஸ்ரீ சைஃபுடின் குறிப்பிட்டார் ஆனாலும் இதுவரையில் அதிகாரப்பூர்வ புகார்கள் எதுவும் கிடைக்கப்படவில்லை என்றார் அவர் புகார் அளிக்கும் போது தகுந்த ஆதாரங்களை வழங்குமாறு டத்துஸ்ரீ சைஃபுடின் சம்பந்தப்பட்டோரை கேட்டுக்கொண்டார் மக்களவையில் அமைச்சரை கேள்வி கேட்கும் அங்கத்தின் போது டத்துஸ்ரீ சைஃபுடின் அந்த விவரங்களை வெளியிட்டார் சீருல் அஸ்ஹார் உமாரை நாட்டிற்குள் கொண்டு வரும் நடைமுறையை நிறைவேற்ற இயலாது யூடிகே சிறப்பு நடவடிக்கை பிரிவின் முன்னாள் உறுப்பினருமான அவருக்கு மலேசியாவில் மரண தண்டனை விதிக்கப்பட்டது ஆனால் அந்த தண்டனையை ஆஸ்திரேலியா அங்கீகரிக்கவில்லை என்பதை டத்தோஸ்ரீ சைஃபுடின் இவ்வேளையில் விளக்கினார் மொங்கோலியா பெண் அல்தான்துயா ஷரீபு கொலை வழக்கில் சிருல் அஸ்ஹார் குற்றவாளி என நிரூபிக்கப்பட்டது அவருக்கு எதிரான தண்டனை இரட்டை குற்றவியல் கோட்பாட்டை பூர்த்தி செய்தால் மட்டுமே சிருல் அஸ்ஹாரை ஆஸ்திரேலியாவிலிருந்து மலேசியாவுக்குள் கொண்டு வர முடியும் தம்மீது விதிக்கப்பட்ட மரண தண்டனையை மறு ஆய்வு செய்ய கோரி சிருல் அஸ்ஹார் அவரின் வழக்கறிஞர் மூலம் மனு தாக்கல் செய்ய உரிமை உள்ளது இவ்வாண்டு கட்டாய மரண தண்டனை மலேசியாவில் அகற்றப்பட்டதை அமைச்சர் சுட்டினார் நாடாளுமன்றத்தில் செய்தி சந்தித்த டத்துஸ்ரீ சைஃபுடின் இவ்விவரங்களை வெளியிட்டார் நாட்டில் யார் மீதும் கண்மூடித்தனமாக நடவடிக்கை எடுக்கப்படாது நடப்பில் உள்ள விதிகளுக்கு உட்பட்டு நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்படுவதாக உள்துறை துணை அமைச்சர் டத்துஸ்ரீ டாக்டர் ஷம்சுல் அனுவார் நசரா தெரிவித்தார் ஈராயிரத்து பத்து முதல் கடந்த செப்டம்பர் மாதம் வரையில் நாட்டில் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து நாற்பத்தி எட்டு நிந்தனை சட்டத்தின் கீழ் பதிவான தொள்ளாயிரத்து அறுபது வழக்குகளில் பத்தொன்பது பேர் மீது மட்டுமே குற்றஞ்சாட்டப்பட்டன குறிப்பிட்ட வழக்குகள் வெளிப்படையாக விசாரிக்கப்பட்டதை அது புலப்படுத்துவதாக டத்துஸ்ரீ டாக்டர் ஷாம்சுல் குறிப்பிட்டார் இனம் சமயம் ஆட்சியாளரை உட்படுத்திய மூன்று ஆர் விவகாரங்களை கையாள உள்துறை அமைச்சின் நிர்ணயிக்கப்பட்ட நடைமுறை குறித்து கோத்தபாரு உறுப்பினர் டத்துஸ்ரீ தக்கியுடின் ஹசன் எழுப்பிய அவர் பதிலுரைத்தார் நாட்டில் இதுவரை மூன்று ஆர் விவகாரத்துடன் தொடர்புடைய நூற்று நான்கு வழக்குகளில் அறுபது வழக்குகளுக்கு தீர்வு காணப்பட்டுள்ளன இதர வழக்குகள் விசாரிக்கப்படுவதாக டத்துஸ்ரீ டாக்டர் ஷாம்சுல் தெரிவித்தார் டத்தோ ஜூராய்டா கமாருடனுக்கு எதிராக டத்தோ ஸ்ரீ சைஃபுடின் நசித்யோன் இஸ்மாயில் தொடுத்த அவதூறு வழக்கு ஒரு முடிவுக்கு வந்தது பி கே ஆர் முன்னாள் உதவித் தலைவருமான அவர் கோலலம்பூரில் உள்ள செஷன் நீதிமன்றத்தில் உள்துறை அமைச்சரிடம் பகிரங்க மன்னிப்பு கேட்டுக்கொண்டார் 
அறுபத்து ஐந்து வயது டத்தோ சுராய்டா நீதிபதி நொராக்மார் முகமார் சனி முன்னிலையில் மன்னிப்பு அறிக்கையை வாசித்தார் ஈராயிரத்து பத்தொன்பது டிசம்பர் எட்டாம் தேதி கோலாலம்பூரில் ரனசான் ஹோட்டலில் ஏற்பாடு செய்யப்பட்ட இரவு விருந்து நிகழ்ச்சியில் உரையாற்றுகையில் டத்தோ ஸ்ரீ சாய்ஃபுடீனுக்கு எதிரான சில கூற்றுகளை வெளியிட்டிருந்தார் அந்த கூற்றுகளை மீட்டுக் கொள்வதோடு அமைச்சரிடம் டத்தோ சுராய்டா மன்னிப்பு கேட்டுக்கொண்டார் இரு தரப்புக்கும் இடையில் காணப்பட்ட தீர்வை நீதிமன்றம் பின்னர் பதிவு செய்தது முறைகேடு மற்றும் குற்ற செயல்களில் ஈடுபடும் போலீஸ் அதிகாரிகளுக்கு எதிராக இசைவு காட்டப்பட மாட்டாது அந்த கடும் எச்சரிக்கையை விடுத்துள்ளார் தேசிய போலீஸ் படைத்தலைவர் தான்ஸ்ரீ ரசாருடின் ஹுசேன் அந்நிய நாட்டின் ஒருவரை கடத்தி மிரட்டியதாக ஐயத்தின் பேரில் கடந்த வெள்ளிக்கிழமை மூன்று போலீசார் கைது செய்யப்பட்டனர் அதன் தொடர்பில் துல்லிய விசாரணையை மேற்கொள்ளும்படி ஸ்லாகூர் போலீஸ் தலைவர் டத்தோ ஹுசேன் ஒமார் கானை தான்ஸ்ரீ ராஜாருடின் கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறார் அந்த விசாரணை வெளிப்படையாகவும் துல்லியமாகவும் தொடரும் என அவர் உறுதி கூறினார் புக்கிட் அமானில் சாலை போக்குவரத்து புலனாய்வு மற்றும் செயலாக்கத்துறையின் இயக்குநர் பொறுப்பை ஒப்படைக்கும் நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்ட பின்னர் தான்ஸ்ரீ ராஜாருடின் செய்தியாளர் பேசினார் சரவாக் போலீஸ் ஆணையர் டத்தோ முகமட் அஸ்மான் அஹமத் சாப்ரி அப்பொறுப்புக்கு அமர்த்தப்படுகிறார் அவரின் நியமனம் இன்று தொடங்கி நடப்புக்கு வருகிறது தீபாவளி பண்டிகையில் ஏற்பட்ட சோகம் பேரா பர்ச்சாம் தொழில்பேட்டை பகுதியில் நிகழ்ந்த சாலை விபத்தில் மூவர் பலி அவர்களில் இருவர் உடன்பிறப்புகள் ஆவர் சம்பந்தப்பட்ட அந்த மூவரும் பயணித்த வாகனம் சாலை வளைவில் கட்டுப்பாட்டை இழந்து குப்பை லோரியை மோதியதாக தெரியவந்துள்ளது குப்பை லோரியின் அடியில் சிக்கிக்கொண்ட அந்த வாகனத்தில் தீப்பற்றியதாக ஈப்போ மாவட்ட போலீஸ் தலைவர் ஏ சி பி யாஹையா ஹசான் சொன்னார் இருபது வயது எம் கிருஷ்ணா அவரது சகோதரர் பதினாறு வயது எம் பவிலேஷ் உறவினர் பதினாறு வயது என் கே சுபாஷ் வர்மன் ஆகியோர் நிகழ்விடத்திலேயே உயிரிழந்தனர் மதியம் நான்கு மணியளவில் இபோ தமன் பர்பாடுவானில் உள்ள அவர்களது பாட்டிக்கு பலகாரங்கள் கொடுக்க சென்றதாக கிருஷ்ணா மற்றும் பவிலேஷின் தந்தை எம் மணிமாறன் கூறினார் தன் நண்பரை பார்த்துவிட்டு பிறகு வீடு திரும்புவதாக அவர்கள் குறிப்பிட்டதாக மணிமாறன் தெரிவித்தார் இதனால் வரையில் பிடிபிடிஎன் தேசிய உயர்கல்வி நிதிக் கழகத்திடம் பெற்ற கடனை திருப்பி செலுத்தும் விதமாக பணியாளர்களின் ஊதியத்தில் பிடித்தம் செய்யப்பட்டது இனி அதனை சம்பந்தப்பட்டோர் மஜிகான் ஆன்லைன் இணைய முகப்பில் செலுத்தலாம் அதே இணைய முகப்பு வாயிலாக தொடர்புடையோர் தேசிய கல்வி சேமிப்பு திட்டத்திலும் பணத்தை சேகரிக்கலாம் என பிடிபிடிஎன் அறிக்கையின் வழி தெரிவித்தது இந்த புதிய இணைய முகப்பின் வழி பணியாளர்களின் தரவுகளை முதலாளிகள் எளிதாக சரிபார்க்கவும் மற்றும் மறுபரிசீலனை செய்யவும் முடியும் விரைவான இலகுவான அதே வேளையில் இலக்கவியல் மயமாதலின் முதல் படியாக இந்த மஜிகான் ஆன்லைன் இணைய முகப்பு விளங்குவதாக பிடிபிடிஎன் நிர்வாகத் தலைவர் அஹமத் டசுக்கி அப்துல் மஜித் தெரிவித்தார் இந்த இணைய முகப்பின் வழி எளிதாகவும் விரைவாகவும் பாதுகாப்பாகவும் பணியாளர்களின் ஊதியத்தை முதலாளிகள் பிடித்தம் செய்யலாம் முப்பத்து ஒன்பது லட்சம் நாட்டில் நீரிழிவு நோய்க்கு இலக்கானோரின் எண்ணிக்கை அது உலகிலேயே மிக அதிகமானோர் நீரிழிவு நோய்க்கு ஆளாகும் நாடுகளில் மலேசியா இரண்டாம் இடத்தை வகிக்கிறது இதே நிலை நீடித்தால் நம் கதி உலக நீரிழிவு நாளை முன்னிட்டு அது குறித்து ஆராய்கிறார் நமது செய்தியாளர் சூர்யா சம்பத் நீரிழிவு ஏற்படுவதற்கான ஆபத்துகளை குறைத்து மக்களிடையே விழிப்புணர்வை ஓங்க செய்வதை மையமாக கொண்டு இன்றைய நாள் அனுசரிக்கப்படுகிறது பல்லின மக்கள் வாழும் இத்திருநாட்டில் உணவுக்கு பஞ்சம் இல்லை ருசிக்கும் குறைவில்லை உணவுகளின் சொர்க்கம் என்றே மலேசியா வர்ணிக்கப்படுகிறது ரசித்து ருசித்து சாப்பிட வேண்டும் என்றே நாட்டில் உள்ள பலர் சுற்றுப்பயணங்களை மேற்கொள்வதும் உண்டு ஆனால் அளவுக்கு மிஞ்சினால் அமிர்தமும் நஞ்சு என்பதை நாம் உணர வேண்டும் அல்லவா முறையில் 
நாட்டில் உள்ள பதினெட்டு வயதுக்கு மேற்பட்ட ஐவரில் ஒருவர் நீரிழிவு நோயால் பாதிப்புறுகின்றனர் சிறாரையும் அந்நோய் விட்டு வைப்பதில்லை என கடந்த ஆண்டு வெளியிடப்பட்ட என்ஹெச்எம்எஸ் தேசிய சுகாதார நோய் கண்காணிப்பு குழுவின் ஆய்வு சுட்டுகிறது கண்ணு போய் பாதிக்கும் கண்ணு வந்து குருடாவதுக்கு வந்து ரொம்ப வாய்ப்பு இருக்கு கண்ணு பார்வை ரொம்ப குறைஞ்சிடும் இருதத்து போய் பாய்ச்சுன்னா இருதை பிளாக் வரும் மாரடைப்பு வந்து ரொம்ப ரொம்ப வாய்ப்பு இருக்கு மூளை போய் பாய்ச்சுன்னா ஸ்ட்ரோக் ஸ்ட்ரோக் வேணா ஒரு சைடு போய் வழங்காமல் போயிடும் தென் முக்கியமாக நம்மளோட சிறுநீர்கிட்ட கிட்னியை போய் பாய்ச்சிச்சுன்னா டயாலிசிஸ் பண்ணி விட்டுரும் கிட்னி ஃபெயிலியர் பண்ணி விட்டுரும் நம்ம காலோடுகள் ரத்தம் கொண்டாடு போய் பாய்ச்சிச்சுன்னா கால் புண்ணு வரும் கால் கருப்பாகும் சில பேர் கால் விட்டு கால் வந்து அப்படி விட்டு நிலைமைக்கு போவாங்க பாருங்கள் ஸோ இதில் வந்து ரொம்ப முக்கியமான பின்னர் வந்து நீரவு நோயினால் ஒருக்க ரத்த சோதிங்க ஒரு ரத்த சோதிச்சிங்கன்னா ஃபஸ்ட்டிங் ப்ளட் சுகர் சொல்லுவாங்க அது வந்து ராத்திரி பத்து மணிலேருந்து நீங்கள் சாப்பிடாமல் கடை வெட்டி ரத்தம் கொடுத்தீங்கன்னா அதோட ஃபஸ்ட்டிங் ப்ளட் சுகர் வந்து உங்களுக்கு ஏழு பர்சன்ட் ஏழு மினிமோல் கீழே இருக்கணும் ஏழு பொண்ணு ஒன்று இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு வந்து இனப்பு நேரம்னு அர்த்தம் தீபாவளி இப்போதுதான் முடிந்திருக்கிறது நிச்சயமாக எல்லோர் வீட்டிலும் இனிப்புக்கு குறைவிருந்திருக்காது இதில் நம்மவர்கள் தீபாவளியை எப்படி கட்டுப்பாட்டுடன் அனுசரித்தனர் என்பதை பார்ப்போம் வருஷத்துக்கு ஒரு முறை தான் தீபாவளி கொண்டாடுறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை வந்துட்டு அதிகமாக சாப்பிட்றவங்க இருப்பாங்க நானும் இந்த முறை வந்துட்டு அதிகமாக தான் இனிப்பு பலகாரங்கள் சாப்பிட்ருக்கேன்னு நினைக்கிறேன் ஆனாலும் அதுக்கு இந்த பக்கம் வந்துட்டு சாப்பிட்றப்போ சாப்பாட்டில் வந்துட்டு சமசீரான உணவுகள் சத்துணவு இருக்கிற உணவுகள் அத்தையும் வந்துட்டு எடுத்துக்கிட்டேன் இனிப்பு வந்து தேவையான அளவு வந்து இனிப்பு வந்து நம்ம உடலுக்கு வந்து தே தேவையானது தான் அதை தவிர்த்து அந்த இனிப்பு வந்து அளவுக்கு அதிகமாக போகும்போது தான் நம்ம வந்து நீரிழிவு நோய்களுக்கு நீரிழிவு நோய்க்கும் மற்ற மற்ற நோய்களுக்கும் வந்து நம்ம வந்து இலக்காகிறோம் எதுவுமே வந்து ஒரு கட்டுப்பாடோட சாப்பிடும் போது அது வந்து நம்மளுக்கு வந்து பின்னாடி பிரச்சனை தராமல் இருக்கும் இது வந்து ஃபெஸ்டிஸ் டே ஸோ நம்ம வந்து தவிர்க்க முடியாது எல்லாரும் வீட்லேயும் பிஸ்கட்ஸ் முறுக்கு அந்த மாதிரி செஞ்சுருப்பாங்க கண்டிப்பாக நிறைய இனிப்பு ஜாமா சாப்பிட்டுருவீங்க ஸோ அட் த சேம் டைம் அதுக்கேற்ற மாதிரி நிறைய தண்ணி குடிக்கணும் எப்போது குடிக்கிற மாதிரி டூ லிட்டர்ஸ் அந்த டேவும் குடிக்கணும் ஏன்னா நம்ம நிறைய ஜூஸ்லாம் குடிச்சிருப்போம் இந்த தீபாவளினாலே கண்டிப்பாக எல்லார் வீட்லேயும் இனிப்பு பலகாரங்கள் இருக்கும் எங்கே போனாலும் சாப்பிடுங்க சாப்பிடுங்கன்னு சொல்லிட்டு கண்டிப்பாக ஒன்று கொடுத்துருவாங்க ஏன்னா இந்த தீபாவளிக்கு நான் கொஞ்சம் அளவாக சாப்பிட்டுருக்கேன் இப்போ நிறைய பேர்த்துக்கு சின்ன குழந்தைங்களுக்கு கூட டைபட்டிக்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறப்போ நம்மளும் இப்போலேருந்து ஒரு கட்டுப்பாட்டோடு இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொஞ்சம் அளவாக சாப்பிட்டு இந்த தீபாவளி முடிச்சுட்டு நீரிழிவு நோய் வந்த பின் அதனை கட்டுப்படுத்த முனைய பலர் போராடுகின்றனர் சிகிச்சை மருந்து என செலவுகளும் அதிகரிக்கின்றன நோய் வந்த பின் அல்லனுறுவதற்கு பதிலாக அதை வருமுன் காத்தால் நலமான வாழ்வு நம் கையில் ஆரோக்கியம் செல்வத்துக்கு ஒப்பானது என்பதை நினைவில் கொண்டு அலட்சிய போக்குடன் இருக்காது இன்றே உணவிலும் வானத்திலும் சர்க்கரை அளவை குறைத்துக் கொள்வோம் வளரும் தலைமுறைக்கும் அந்த சிந்தனையை புகட்டுவோம்
இந்தியா உத்தரகாண்டில் நெடுஞ்சாலையில் சுரங்கம் தோண்டும் பணியின் போது விபத்து இடிந்து விழுந்த சுரங்க பாதையில் சிக்கிக் கொண்டிருக்கும் நாற்பது தொழிலாளர்களை மீட்கும் பணி தீவிரப்படுத்தப்படுகிறது இமயமலை மாநிலமான உத்தரகாண்டின் உத்தரகாஷி மற்றும் எம்னோ த்ரீ புனித ஸ்தலங்களை இணைக்க நெடுஞ்சாலை நிர்மாணிப்பு பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன அந்த நிர்மாணிப்பு பணியின் ஓர் அங்கமாக சில்க் யாராவுக்கும் டண்டல்கானுக்கும் இடையே சுரங்கப்பாதை தோண்டப்படுகிறது இந்நிலையில் சுமார் நான்கு புள்ளி ஐந்து கிலோமீட்டர் நீளமுள்ள அந்த சுரங்கப்பாதை ஞாயிற்றுக்கிழமை இருநூறு மீட்டருக்கு இடிந்து விழுந்தது அதனால் அதில் பணிபுரிந்து கொண்டிருந்த நாற்பது தொழிலாளர்கள் சிக்கிக் கொண்டனர் இடிபாடுகளை அகற்றுவதில் மீட்பு பணியினர் சவால்களை எதிர்நோக்கியுள்ளனர் ஆதலால் தொழிலாளர்களை மீட்பதில் சிரமம் ஏற்பட்டுள்ளது இருந்தபோதிலும் சுரங்கப்பாதையில் சிக்கிக் கொண்ட தொழிலாளர்களுக்கு நீரும் உணவும் விநியோகிக்கப்பட்டு வருகின்றன இதுவரை உயிருடற் சேதம் ஏற்படாத நிலையில் இன்று இரவுக்குள் அவர்கள் சுரங்கத்திலிருந்து மீட்கப்படுவர் என தேசிய பேரிடர் மீட்பு படையின் துணைத் தளபதி கரம்வீர் சிங் பண்டாரி தெரிவித்தார் தார் உலகின் கடும் மாசடைந்த நகரங்கள் பட்டியலில் உச்சம் பிடித்தது புதுடெல்லி அதன் காற்று மாசுபாடு குறியீடு நானூற்று இருபதாக பதிவு செய்யப்பட்டுள்ள நிலையில் அதன் வரிசையில் மேலும் இரு இந்திய நகரங்களும் இணைந்துள்ளன இந்தியாவின் பொருளாதார நகரான மும்பை சம்பந்தப்பட்ட பட்டியலில் எட்டாம் இடத்தை பிடித்துள்ளது அதன் காற்று மாசுபாடு குறியீடு நூற்று அறுபத்து மூன்றாக பதிவாகியது இவ்வேளையில் கொல்கத்தாவிலும் காற்று தரம் மோசமாகி வருகிறது காற்று மாசுபாடு குறியீடு நானூறு முதல் ஐநூறு வரை பதிவானால் சம்பந்தப்பட்ட பகுதி வாழ் மக்களின் சுகாதாரத்திற்கு ஊறு விளைவிக்கும் அதேவேளை சுவாச கோளாறு இருப்பவர்களுக்கு அது ஆபத்தானதாக அமையும் நேற்று நள்ளிரவு தொடங்கி புதுடெல்லியின் காற்று மாசுபாடு குறியீடு அறுநூற்று எண்பதை தொட்டிருக்கும் நிலையில் அங்கு மோசமான புகை மூட்டம் நிலவுகிறது ஒவ்வொரு ஆண்டும் தீப திருநாளுக்கு பட்டாசுகளை வெடிக்க புதுடெல்லி அதிகாரத்துவ தரப்பு தடை பிறப்பிப்பது வழக்கம் ஆனாலும் அதனை ஒரு பொருட்டாக கருதி மக்கள் கடைபிடிப்பது கிடையாது ஒவ்வொரு ஆண்டும் குளிர்காலத்தை நெருங்கும் போது இந்தியாவில் காற்றின் தரம் சீர்குலைவது வழக்கமாகிவிட்டது ஈராயிரத்தி இருபத்தி நான்கு வரவு செலவு திட்டத்தை இலங்கை நேற்று தாக்கல் செய்தது கணிக்கப்பட்டதை காட்டிலும் அதில் அறிவிக்கப்பட்ட நிதி ஒதுக்கீடு குறைவாக இருந்தது அனைத்துலக நிதியத்தின் பொருளாதார மீட்புத் திட்டம் சரியான இலக்கை நோக்கி நகர உள்நாட்டு வருமானத்தை அதிகரிப்பதற்குரிய முன்னெடுப்புகளை அந்த தீவு நாடு கையில் எடுத்துள்ளது இலங்கை அரசு இருநூற்று எண்பத்தைந்தாயிரம் கோடி ரூபாய் வரவு செலவு பற்றாக்குறை ஏற்படும் என கணித்துள்ளது இவ்வாண்டு எட்டு புள்ளி ஐந்து விழுக்காடு மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி பதிவாகும் என கணிக்கப்பட்ட நிலையில் அதன் விகிதம் ஒன்பது புள்ளி ஒன்றாக பதிவானது தொடக்கத்தில் ஏழு புள்ளி ஒன்பது விழுக்காடு இலக்கு வகுக்கப்பட்டிருந்தது குறிப்பிட தக்கது அடுத்த ஆண்டுக்கான நானூற்று பத்தாயிரம் கோடி ரூபாய் மொத்த வரி வருவாய் திரட்டப்படும் என அதிபரும் நிதியமைச்சருமான ரணில் விக்ரமசிங்கே கணிப்பு தெரிவித்தார் ஜிஎஸ்டி பொருள் சேவை வரி வாயிலாக வரி வசூலிப்பு அதிகரிக்கும் என்றார் அவர் இந்நிலையில் வரவு செலவு திட்ட தாக்கலின் போது நாடாளுமன்ற வளாகத்தில் ஊதிய உயர்வு கோரி பொது சேவை அதிகாரிகள் திரண்டிருந்தனர் இருபதாயிரம் ரூபாய் ஊதிய உயர்வை வழங்க வேண்டும் என அவர்கள் போராட்டம் நடத்தினர் மீண்டும் பிரிட்டன் அமைச்சரவைக்கு திரும்புகிறார் முன்னாள் பிரதமர் டேவிட் கேமரன் அடுத்த ஆண்டு பொதுத் தேர்தல் நடைபெறவிருக்கும் நிலையில் அந்நாட்டின் புதிய வெளியுறவு அமைச்சராக கேமரனை நடப்பு பிரதமர் ரிஷி சுனக் நியமித்துள்ளார் பிரதமர் ரிஷி சுனாக் தலைமையிலான பிரிட்டன் அரசாங்கத்தில் அடிக்கடி சர்ச்சையில் சிக்கிய சுவேலா பிராபமன் உள்துறை அமைச்சர் பதவியில் இருந்து நீக்கப்பட்டார் அவருக்கு பதிலாக ஜேம்ஸ் கிளைவலியை சுனாக் அப்பொறுப்புக்கு நியமித்திருக்கிறார் கடந்த ஆண்டு அக்டோபரில் பிரிட்டன் பிரதமராக பதவியேற்றுக் கொண்ட பின்னர் முக்கிய அமைச்சர்களை சுனாக் மாற்றியிருப்பது இது முதல் முறை இந்நிலையில் ஈராயிரத்து பதினாறாம் ஆண்டு பிரெக்சிட் வாக்கெடுப்பில் தோல்வியும் சில சர்ச்சைகளிலும் சிக்கியதை அடுத்து பிரதமர் பதவியில் இருந்து விலகிய மீண்டும் அமைச்சரவைக்கு திரும்பியிருக்கிறார் உலகளாவிய சவால்களை எதிர்கொள்ள முன்னாள் பிரதமர் எனும் நிலையில் சுனாக்கிற்கு ஆதரவு கரம் நீட்டப்போவதாக கேமரன் தெரிவித்துள்ளார் அணிச்சல்களுக்கும் இனிப்பு பலகாரங்களுக்கும் தொடர்ந்து அளிப்பானை பெற்று வருகிறார் முப்பத்தி வயதான நீனா மெத்தாயர் இவ்வாண்டின் சிறந்த சமையல் கலை நிபுணராக அங்கீகரிக்கப்பட்ட பின்னர் அதிகமானோர் தன்னிடம் பலகாரங்களை வாங்க முன்வருவதாக அவர் மகிழ்ச்சி தெரிவித்தார் 
கடந்த அக்டோபர் மாதம் அனைத்துலக பலகார தயாரிப்பு ஒன்றியம் நீனாவை ஈராயிரத்தி இருபத்தி மூன்றின் சிறந்த சமையல் கலை வல்லுநராக அவரை அங்கீகரித்தது அதனைத் தொடர்ந்து தனது இணைய வழி வணிகம் சூடு பிடிக்க தொடங்கியிருப்பதாக அந்த பிரான்ஸ் மங்கை குறிப்பிட்டார் தனது பலகாரங்களும் அணிச்சல்களும் தரமான பொருள்களை கொண்டு தயாரிக்கப்படுவதால் அதன் சுவை பலரை கவர்ந்து வருகிறது என்றார் அவர் துல்லியமான அளவில் தேவையான பொருள்களை சேர்க்கப்படுவதை உறுதி செய்ய பல கருவிகளை பயன்படுத்துகிறார் நீனா ஆர்வத்துடனும் முழு ஈடுபாட்டுடனும் உருவாக்கப்படும் எந்த உணவுப் பொருளும் தனித்தன்மையை கொண்டிருக்கும் இனிப்பு தின்பண்டங்கள் மிட்டாய்கள் பழங்கள் போன்றவற்றை சேர்ப்பதால் அவற்றின் சுவை அதிகரிக்கிறது பலகாரங்களில் புத்தாக்க வேலைப்பாடுகளை செய்வதில் அதீத மகிழ்ச்சி கிடைப்பதாக அவர் குறிப்பிட்டார் ஈராயிரத்தி இருபத்தி ஆறு உலக கிண்ணம் மற்றும் ஈராயிரத்தி இருபத்தி ஏழு ஆசிய கிண்ண தகுதிச் சுற்று காற்பந்தாட்டம் அதில் டி பிரிவில் இடம்பெற்றிருக்கும் மலேசியா கிரிகிஸ்தானையும் தைவானையும் சமாளிக்கும் அந்நம்பிக்கையை வெளிப்படுத்தியுள்ளார் மலேசிய கார்பந்து சங்கம் எஃப்ஏஎம் தலைவர் டத்து ஹமீதின் முகமது அமீன் தலைமை பயிற்றுனர் கிம் பான்கான் வழிகாட்டலில் இயங்கும் மலையக வேங்கை ஓமானை வெல்ல கடுமையாக போராட வேண்டியிருக்கும் புக்கிட் ஜாலில் தேசிய அரங்கில் நாளை மறுநாள் மலேசியா கிரிகிஸ்தானுடன் களம் காணும் இம்மாதம் இருபத்தோராம் தேதி அது தைவானுடன் மோதும் மலையக வேங்கைக்கும் ஓமானுக்கும் இடையிலான ஆட்டம் அடுத்த ஆண்டு மார்ச்சில் திட்டமிடப்பட்டிருக்கிறது தேசிய வீரர்கள் மீது ஐம்பத்து ஐந்து விழுக்காட்டு நம்பிக்கையை வைத்திருப்பதாக டத்து ஹமீடின் குறிப்பிட்டார் அவர்களின் அடைவு நிலை மேம்பட்டு வருவதை டத்து ஹமீடின் சுட்டிக்காட்டினார் பிரான்ஸ் கார்பந்து அணியுடனான பயிற்சியில் முதல் முறையாக பங்கேற்றார் ஓரன் ஜாய்ரே அமெரி வளர்ந்து வரும் அந்த இளம் வீரரை கார்பந்து உச்ச நட்சத்திரமாக உருவாக்க அவ்வணி உறுதி பூண்டிருக்கிறது பிரான்ஸ் முதன்மை அணிக்கு அழைக்கப்பட்டிருக்கும் மிக இளவயது வீரராக அவர் அறியப்படுகிறார் பதினேழு வயது எட்டு மாதங்கள் நிரம்பிய ஜாயர் அமெரி நிர்வாகி டிடியர் டெஸ்டேம்ஸின் கவனத்தை பெற்றுள்ளார் யூரோ ஈராயிரத்தி இருபத்தி நான்கு தகுதிச் சுற்று ஆட்டத்தில் ஜாயர் அமெரியை களமிறக்க அவர் உத்தேசித்திருக்கிறார் வரும் ஞாயிற்றுக்கிழமை விடியற் காலை மூன்று நாற்பத்தைந்து மணி வாக்கில் தொடங்கும் ஜிப்ரல்டருக்கு எதிரான ஆட்டத்தில் அந்த பிஎச்சி மத்திய திரள் வீரர் களம் காணக்கூடும் அது உறுதியானால் பிரான்சுக்கு விளையாடிய மிக இளம் வயது வீரராக அவர் முத்திரை பதிப்பார் இதற்கு முன்னர் அந்த சாதனைக்கு சொந்தக்காரராக ரியல் மெட்ரி மத்திய திரள் வீரர் எடுவார்டோர் கமாவிங்கா இருந்தார் ஈராயிரத்தி இருபது செப்டம்பரில் பிரான்சுக்கு முதல் முறையாக விளையாடிய போது அவருக்கு வயது பதினேழு ஆண்டுகள் ஒன்பது மாதங்களாகும் இவ்வேளையில் பிரான்ஸ் உச்ச நட்சத்திரமான கிளியன் பப்பை பதினெட்டு வயதில் தமது தாயகத்திற்காக விளையாடத் தொடங்கினார் முதன்மை நிர்வாகி பொறுப்புக்கு ஆயத்தமாகிறார் செக் ஃபெப்ரிகாஸ் அந்த ஸ்பெயினியர் இத்தாலியின் இரண்டாம் பிரிவை சார்ந்த கோமோ கார்பந்து அணியை இடைக்காலமாக வழிநடத்த வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது பதவி நீக்கப்பட்ட மோரினோ லோங்கோவுக்கு பதில் அந்த கார்பந்து அணியை தற்காலிகமாக வழிநடத்தும் பொறுப்பை ஈராயிரத்து பத்து உலக கிண்ண வெற்றியாளருமான ஃபெபரிகாஸ் ஏற்றார் முப்பத்து ஆறு வயதான அவர் இதற்கு முன்னர் கோமோ இளையோர் கார்பந்து அணியை நிர்வகித்து வந்தார் அந்த சிரிபி அணி இந்தோனேசியாவின் புகையிலை பெரு நிறுவனமான டிஜாரும் வசம் உள்ளது அந்த பெரு நிறுவனத்தின் தலைமை செயல்முறை அதிகாரியாக செல்சியின் முன்னாள் கேப்டன் டெனிஸ் வாய்ஸ் இருக்கிறார் சிரிபி பட்டியலில் கோமோ ஆறாம் நிலையில் உள்ளது முதன்மை சிரி ஆவுக்கு முன்னேற அதற்கு ஆறு புள்ளிகள் தேவைப்படுகிறது குற்றம் உண்டாகும்படி எதையும் பேசாதே தீங்கு விளையும்படியான சொற்களையும் பிறர் மீது தவறான கருத்து ஏற்படும்படியான வார்த்தைகளையும் என்றும் பயன்படுத்தக்கூடாது என அறிவுரைக்கிறார் அவ்வை பிராட்டியார் நிறைவடைகின்றன ஆர்த்தியம் தமிழ் செய்திகள் எங்களோடு இணைந்ததற்கு நன்றி